കുറിച്ച് ഫെയ്ത്തിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഫീൽ ഫ്രീ ടു ആസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം കുറെയൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്യാം കുറെ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടൺ ആയിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ നമ്മുടെ സഭയുടെ ചില സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് പറഞ്ഞിരുന്നു സിറിയൻ ചർച്ചസ് എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ള ചർച്ചസുമായിട്ട് ഡിഫർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാം ചാടി ആൻസർ പറയുന്നത് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് എഴുതിട്ട് ആൻസർ പറഞ്ഞു ബൈബിൾ ആണോ ചർച്ച് ആണോ ആദ്യം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തത് നിലവിൽ വന്നത് അതോടെ ചോദ്യം ചാടി ആൻസർ പറയുന്ന ഒരു മിനിറ്റ് എഴുതിട്ട് ബൈബിൾ ആണോ ചർച്ച് ആണോ ആദ്യം നിലവിൽ വന്നത് എനിവിടെ ചർച്ച് ഒരാൾ പറഞ്ഞു ചർച്ച് ആലോചനയാണ് പറഞ്ഞത് എനി അതർ ആൻസർ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ബൈബിൾ ആൻസർ മോൻ പറഞ്ഞു ചർച്ച് രണ്ട് പൂജ്യം രണ്ടു പേര് ചർച്ചായി എനി അതർ രണ്ട് നിലവിൽ വന്നിട്ട് സംശയമില്ലല്ലോ അല്ലെ ബേസിക്കലി ചർച്ച് കെയ് ഫസ്റ്റ് അത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് പൊതുവെ ഉള്ള ഒരു ചോദ്യം അത് ആദ്യം ചർച്ച് നിലവിൽ വന്ന ശേഷമാണ് ബൈബിൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഓൾട്ടസ്റ്റ്മെന്റ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ശിശുമാർ നോട്ടസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് നോട്ടസ്റ്റ്മെന്റ് ബേസിക്കലി ഒരു ഫുൾ ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എ ഡി തേർഡ് സെഞ്ചുറിയിലാണ് ബൈബിൾ ഒരു ഈ ഇത് കാണുന്ന ടെക്സ്റ്റുകളായിട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടോട് കൂടിയാണ് ഫുള്ളായിട്ട് പക്ഷേ മുന്ന് ഈ തേർഡ് സെഞ്ചുറിക്ക് മുമ്പും ചർച്ച് പേയ്മെന്റ് പൊതുവെ നമ്മളുടെ വീടുകളിൽ നാട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഫെയ്ത്ത് തമ്മിലുള്ള ആയിക്കും ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മളെ ആളുകൾ തെറ്റിക്കാറുണ്ട് ബൈബിൾ ആണോ ചർച്ച് സോ ഞാൻ പറയുന്നു ബൈബിൾ ഈസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ചർച്ച് നോട്ട് ചർച്ച് ഈസ് നോട്ട് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ബൈബിൾ വേറസ് ബൈബിൾ ഈസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ചർച്ച് വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്നല്ല സഭ രൂപം പ്രാപിച്ചത് സഭയിൽ നിന്നാണ് വേദപുസ്തകം രൂപം പ്രാപിച്ചത് ഇത് നിങ്ങൾ ബേസിക്കലി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ഒരു മെത്തറോളജിക്കൽ ഫെയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇടയിൽ പല കൺഫ്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അത് യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്തിരിക്കുന്ന അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവചരിത്രം അപ്പോസ്വരന്മാരുടെ പ്രീച്ചിങ് എല്ലാം അതാത് സമയങ്ങളിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ല പിൽക്കാലത്താണ് അത് എഴുതപ്പെടുന്നത് ഓറൽ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടാണ് ആദ്യം ബൈബിൾ നിലനിന്നത് അപ്പസ്തോറി പ്രീച്ചിങ് ആയിട്ടാണ് ബൈബിൾ നിലനിന്നത് പിൽക്കാലത്ത് ആണ് ബൈബിൾ എഴുതപ്പെടുന്നത് ബൈബിൾ എഴുതപ്പെടാനുള്ള രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റുമോ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ അപ്പസ്തോരന്മാരുടെ ടീച്ചിങ്ങുകൾ എല്ലാം ആദ്യം അവർ വാക്കാലാണ് ഇതുപോലെ മൈക്കിലൂടെ ആയിരിക്കും അവർ പ്രസംഗിച്ചത് അല്ലേ യേശു ക്രിസ്തു അഗോജയുടെ മൈക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കും പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല യേശു ക്രിസ്തു പ്രഭാഷണങ്ങളായിരുന്നു അപ്പസ്തോരന്മാർ ടീച്ചിങ് ആയിരുന്നു ഓറൽ ടീച്ചിങ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പോലെ നോട്ട് കുറിക്കുന്നവരൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇറ്റ്സ് ബൈബിൾ ഈസ് ബേസിക്കലി അപ്പസ്തോറിക് മെമ്മറി അവർ പ്രസംഗിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ മെമ്മറിയാണ് ബൈബിൾ കേൾക്കാത്തത് ബൈബിൾ എഴുതപ്പെടാനായിട്ട് രണ്ട് കാരണം ഉണ്ടായി ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ വെച്ച് ബൈബിൾ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ല എനി പഠിക്ക ടു റീസൺസ് ആർ ദർ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം അത് എഴുതപ്പെടാനുള്ള കാരണം ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ച് ഓറലായിടുന്ന അത് പറഞ്ഞു എന്താ ലൈഫ് അറിയണം ഓക്കെ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം പ്രധാനമായിട്ടുള്ള റീസൺ അപ്പോസ്വരന്മാരിൽ പലരും മരിക്കാനായിട്ട് ഇടയായി അപ്പോസ്വരന്മാർ പ്രസംഗിച്ച കാര്യങ്ങൾ എഴുതപ്പെടാനുള്ള കോൺടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു അവർ മരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം എഴുതപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉ
ഇപ്പൊ നോട്ട് കുറിച്ച് ചെറുപ്പം തിന്മയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്താൽ ഉണ്ടാവും ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് നോട്ട് അത് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ മരണം ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററി യെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതാനായിട്ട് വെക്കേണ്ട സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് റീസൺ ലോട്ട് ഓഫ് ലോട്ട് ഓഫ് ലോട്ട് ഓഫ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് കണ്ടമാനം ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്റ്റോറീസുകൾ പറയുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ബാല്യകാലം സംബന്ധിച്ച് കണ്ടമാനം സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഫോൾസ് സ്റ്റോറീസ് സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ ബൈബിളിൽ എത്ര ഗോസ്പലുണ്ട് എത്ര ഗോസ്പൽസ് എന്നാൽ ആക്ച്വലി അതിൽ കൂടുതൽ ഗോസ്പൽസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഏഴ് ചർച്ച് പീറ്ററിന്റെ പീറ്ററിന്റെ ഗോസ്പൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മേരിയുടെ ഗോസ്പൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ജൂഡയുടെ ഗോസ്പൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഗോസ്പലിലെല്ലാം കണ്ടമാന സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ടായി മിത്തോളജിക്കൽ സ്റ്റോറീസ് അതുകൊണ്ട് ചർച്ച് തീരുമാനിച്ചു നാല് ഗോസ്പൽ ആയിരിക്കണം ഓതന്റിക് ഗോസ്പൽ മറ്റതെല്ലാം റിജക്ട് ചെയ്തു ഇതിന് ഒരു ടെക്നിക്കൽ പദം ഉപയോഗിക്കും കനനൈസേഷൻ ബൈബിളിൽ ഏതൊക്കെ പുസ്തകം വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു അന്നത്തെ ചർച്ച അത് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓൺകോയിങ് ട്രഡീഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് അത് ക്രമീകരിക്കുന്നത് എന്നാലും വെച്ചാൽ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ക്രിസ്തു കുട്ടി ആയിരിക്കുമ്പോൾ കളിച്ചു നടന്നതെന്നും പഠിച്ചു നടക്കുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ മരിച്ചുപോയി വെള്ളിയാടി കലയുടെ മുകളിൽ മരിച്ചുപാടി കുട്ടി യേശു ക്രിസ്തു ചൈൽഡായിരിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടി ഉയർത്തിച്ചു എന്നപ്പോൾ സ്റ്റോറീസ് എത്താത്ത ഗോസ്പലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോറീസുകൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് ചർച്ച് സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ഓൺലി ഫോർ ഗോസ്ബൽ ഇൻ ദ ബൈബിൾ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ട് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ആർക്കാണുള്ളത് ചർച്ച് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ബേസിക് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോന്ന ഇതുവരെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ചർച്ച് കേം ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ബൈബിൾ ഇസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി ചേർച്ച് ആൻഡ് ബൈബിൾ ഫിക്സ് ദ ബുക്സ് ഇൻ ദർച്ച് ഫിക്സ് ദ ബുക്ക് ഇൻ ദ ബൈബിൾ ആൻഡ് ദർ ഫോർ ഓതന്റിസിറ്റി ടു ഇന്റർപ്രിറ്റ് ദ ബൈബിൾ ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ദ ചർച്ച് സഭയുടെ അത് അതുകൊണ്ട് ഒറിയൻ രേഖപ്പെടുത്തി യു ഷുഡ് ഇന്റർപ്രിറ്റ് the mind of the church sapide manasana nammal interpret cheyidu idu nammalde vedavasarathe kurichulla nammalde or stand point adondu bible interpret cheyyunnathine church inde authenticity ve ningal ariya achumarukke ivide irukkumbo ende kai prarthikkumbo kai mottarundu prasangikkan povva kai mottar edu kondayirikkana cheyyunnathine anybody can say why they kiss my hand before they preach before they pray huh? what men <laughs> smell for belly <laughs> okay you <laughs> anybody to respect not clear then parne aashiyamaadu bandapettu nilkunnadu why they kiss my hand sthuti avade ബൈബിൾസ് bishops are the successors of the apostle they keep and defend the faith of the church adonda avare ellavaru pallilum okka prarthikkumbo ningale prasangikkumbo okke vanna kaiyathu kaaranam bible interpret cheyyunnathu we need permission from the church apostle parvathi nam malayalam pray apostle parvathi 14 inde 14 inde 24 ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കൽപ്പന ലഭിക്കാതെ ചിലർ നിങ്ങളിടയിൽ വന്ന് നിങ്ങളെ വാക്കുകളാൽ ഭ്രമിപ്പിക്കുന്നതിന് അപ്പോസ്റ്റ് അത് അപ്പോസ്റ്റോറിക് പെർമിഷൻ ഏഴ് ചർച്ചിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് അപ്പോസ്റ്റോറിൽ പതിനഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വാച്ചാണ് അപ്പോൾ അതിൽ അപ്പോസ്റ്റോറിൽ പറയുന്നത് യു നീഡ് പെർമിഷൻ ഫോർ മാസ് ടു ടീച്ച് ടു പ്രീച്ച് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് അപ്പോസ് 
ഉത്സവമോ ഞങ്ങൾ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ബട്ട് യു നീഡ് പെർമിഷൻ അതുകൊണ്ട് അപ്പസ്തോലിക് പെർമിഷൻ ഈസ് നീഡഡ് ഫോർ ഇന്റർപ്രിറ്റിംഗ് ദ ബൈബിൾ സോ ദ ചർച്ച് കീപ് കീപ് ഓൺ ദാറ്റ് ട്രഡീഷൻ ബൈ കിസിങ് ആൻഡ് ഓഫ് ദ ബിഷപ്പ് ബിഫോർ ദ ഇന്റർപ്രിറ്റ് ദ ബൈബിൾ ഓഫ് പീച്ച് വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് അപ്പൊ അത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു തന്നത് ബൈബിൾ Uh, the product of the church and church fixed bible the authenticity of the bible uh, belong to the church we need permission from the church to interpret church in the bible disassociate sadikiya we cannot disassociate bible from the church we interpret bible in the context of the church അതൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബൈബിളിലുണ്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ചാടി പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടി ആലോചിക്കുക യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള കോംപ്രിഹെൻസീവ് റിപ്പോർട്ട് ബയോഗ്രഫി ഓർ എനി അതർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ബൈബിളിൽ എക്സോസ്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ യെസ് നോ അദ്ദേഹം പറയുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കൂടുതൽ ആടിക്കേണ്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് ബൈബിളിൽ ഇല്ല കോംപ്രിഹെൻസ് എനി അതർ ഡിഫറൻസ് ഒപ്പീനിയൻ എനി അതർ കമൻസ് ബൈബിൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഫുൾ അക്കൗണ്ട് ബൈബിളിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫുൾ അക്കൗണ്ട് ബട്ട് നെസസറി അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാകും അദ്ദേഹം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബൈബിളിലുണ്ട് ബട്ട് അതിന് ഉദാഹരണം മത്തായുടെ സുവിശേഷം Gospel of Matthew, chapter 11, verses 21 to 26. That is the situation. 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 അതിനെ അവരെ കേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു കഥ കാരണം നിങ്ങളിൽ നടന്ന അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ മിറാക്കിൾസ് ജീസസ് ടീച്ച് ഇൻ ദീസ് സിറ്റീസ് അത് കോലസിലും സൈഡിലും നടന്നിരിക്കുന്ന അവരിൽ നടന്ന അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ അവിടെ നടന്ന അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ ഈ നമുക്ക് വേദവസ്തു കാണുന്നില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തികളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും കവർണഭൂമിലും ബെസൈദായിലും നടന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വി വി ഡു നോട്ട് ഹാവ് അക്കൗണ്ട് regarding what are the miracle Jesus did over there. So, I am going to say, the Bible is a full item of Jesus Christ, the 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 Jesus Christ, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് പറയും ഒരു മിനിറ്റ് ആലോചിച്ച് ആടി ആൻസർ പറയരുത് ബൈബിളിൽ ഫുൾ അക്കൗണ്ട് ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് കോലസിയിലും ബെസൈലയിലും ഫർദോമിൽ യേശു ക്രിസ് പ്രവർത്തി അത്ഭുതങ്ങൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും ഒരു റിസർച്ച് നടത്തേണ്ടി വന്നാൽ എങ്ങനെ നടത്തും He say, we get it from our cell. We don't have to answer. We don't have to answer. We don't have to answer. You were not there. So, you... <laughs> so, okay. Other people means, other people means you are just this. Hey, hey, hey. Other people, other people, other people, other people, other people. You? Why, Mori? Why, Mori? Why, all the traditions? അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തു ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾക്ക് അധികം പട്ടണത്തിൽ ഉള്ളവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടെ ഫുള്ളായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് ദജ്ജിൻ മേരി മദർ മേരി അമ്മ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരുപക്ഷെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് പറയും നമ്മുടെ ചർച്ച പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റിയിരിക്കുന്ന ആള് ബൈബിളല്ല മറിച്ച് മറിയുമാണ് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും ആധികാരികമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരിക്കും നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്കും നിങ്ങളുടെ അമ്മയോട് ചോദിച്ച എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളും ചെറുപ്പത്തിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അമ്മയെ തോണ്ടിയതും മാറിയതും കരഞ്ഞതും നേരെ വിളിച്ചതും അല്ലെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പക്ഷെ അയാൾക്കൊന്നും അറിയോ 
ഇല്ല അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും ഓതന്റിക് ലോകത്തിലേക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് വെർജിൻ മേരി സോ ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ദാറ്റ് വെർജിൻ മേരി ഈസ് കൺസേർട്ട് വിത്ത് ദ ഫേസ്റ്റ് വിറ്റ്നസ് ഓഫ് ദി ഗോസ്ബൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും ആധികാരികവും ആദ്യത്തെ വിറ്റ്നസ് വെർജിൻ മേരിയ അതുകൊണ്ടാണ് മറിയത്തെ നമ്മൾ കണ്ടമാൻ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അമ്മയ്ക്കാണ് പിന്നെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ആരായിരിക്കും ഡിസൈബിൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യ അതെല്ലാം ഇവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സഭയിലൂടെ നമ്മൾ ദിവ്യ ജേക്കബ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഓറൽ ട്രഡീഷനായിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ സഭയിലൂടെ തുടങ്ങുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ സഭയെ കുറിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വി ടേക്ക് ഡബിൾ സോഴ്സസ് സെയിം ബേസിൽ ഡബിൾ സോഴ്സ് വൺ ഇൻ ബൈബിൾ ദ സ്ക്രിപ്ചർ and other is tradition or tradition the random basis basic source are our faith that is our sabhiyude or pratyegadhya that is our alu jodikum our jodikum whether it is bible undo bible undo in alu jodikum you must tell us that in the bible is all yesu christ is not in the bible that is all the bible and sabhiy cheyumbodana yesu christ is the kurichulla madhavu apostolanma എല്ലാവരും ചേരുമ്പോഴാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബൈബിൾ മേരി ഡിസൈബിൾ ചർച്ച് ഇതെല്ലാം കോംപ്രിഹെൻസീവായിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഇന്നിപ്പോൾ ലോകത്ത് കണ്ടവാൻ ക്രിസ്ത്യൻ ഗ്രൂപ്പ്സുകളുണ്ട് അവരെല്ലാം ബേസിക്കലി ബൈബിൾ എലോൺ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് സോഴ്സ് ഓഫ് അതോറിറ്റി ഈസ് ബൈബിൾ എലോൺ നമുക്കത് അക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ല ബിക്കോസ് ബൈബിൾ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് and comprehensive report about Jesus Christ. That's why church is very important to us. That's why we have to go to the emphasis on this. I am going to ask you questions. Do you have any questions? Do you have any questions? I am going to ask you questions. I am going to ask you questions. I am going to ask you questions. ചില വേർഡ്സുകൾ ടെക്നിക്കൽ വേർഡ്സുകളാണ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു കോംപ്രിഹെൻസീവ് അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പലരും പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടമാനം ലോകത്ത് കണ്ടമാനം ക്രിസ്ത്യൻ ഡിനോമിനേഷൻസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം ചില കൈപ്പ് സംബന്ധിച്ച വ്യത്യാസമുണ്ട് ആളുകൾ ചോദിക്കും ബൈബിളിലുണ്ടോ 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 എന്ന് ചോദിക്കും നമ്മുടെ സഭയിൽ ബൈബിളില്ലാത്തതും ഉണ്ട് കാരണം ബൈബിൾ കോംപ്രഹെൻസീവ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന ബൈബിൾ നമുക്ക് നെസസറിയായ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇത് നമ്മളുടെ ഒരു ബേസിക് ബൈബിളും ചർച്ചും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സഭ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് ഇത് നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ ഇത് വളരെ തീരുമാനിക്കലായിട്ടുള്ള ഭാവിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് നിങ്ങൾ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോ ചാടി ചോദിക്കുന്നത് വളരെ അനുവദിച്ച് ചിന്തിച്ച് നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം സംഗീതന പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറയുമ്പോൾ നിന്റെ വടിയും കോലും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കും സംഗീതത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അതെങ്ങനെയായിരിക്കും വായിക്കാൻ യുവസ്റ്റിക് ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങനെ തന്നെയാണോ ഉള്ളത് നിന്റെ വടിയും കൊല്ലും ദൈവത്തിന്റെ വഴി രണ്ട് സാധനമുണ്ട് ഏതാണ്ട് വടിയുണ്ട് കോലുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു വടിയുണ്ട് അതൊരു ബിബ്ലിക്കൽ സങ്കല്പമാണ് ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു വടിയും ഉണ്ട് ഒരു കോലും വടിയും കോലും എന്ന് പറയുന്നത് ഇടയത്തത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് അത് നമുക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ വെള്ളിയേശ് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആടിൽ നയിക്കുന്ന ഷെക്കേണിന്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവും വടി ഉണ്ടാവും കോലും ഉണ്ടാവും വടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഏതാ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കോലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരിക്കും അതിങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വലിക്കാനായി അപ്പോൾ ദൈവത്തോട് ഷെപ്പേഡായിട്ട് ഇമാജ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം യഹോവയുടെ കയ്യിൽ വടിയും കോലും ഉണ്ട് പാദ്രിസേവയുടെ കയ്യിൽ എന്തുകൊണ്ട് വടിയും ഉണ്ട് കോലും ഉണ്ട് ഇവിടെ വടിയും കോലും എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഏഹ് അപ്പോൾ അതൊരു ബിബിളിക്കലമ്യ ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ എസ്റ്റിക് 
സ്റ്റിക്ക് ഇസ് എ പാസ്ട്രൽ ഒരു ഒരു പാസ്ട്രൽ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഒരു നയിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പഠിച്ചവർക്കറിയാം അധ്യാപകന്റെ കയ്യിൽ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവും എന്തുണ്ടാവും ചൂരൽ വടി ഇപ്പൊ അതില്ല ഇപ്പോഴത്തെ അധ്യാപകരൊന്നും തന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇതിപ്പോ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ ആരാണ് മാഷുണ്ടാവും കണക്ക് പഠിപ്പിക്കും ഞാൻ കണക്കിന് വളരെ മോശമാണ് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അരിക്കാനും കുടിക്കാനും അറിയില്ല നാരായണ മാഷ കയ്യിൽ എപ്പോഴും ഒരു ചോര വടി ഉണ്ടാവും കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അറിയാതെ മൂത്രമൊഴിച്ചു സോ അധ്യാപകന്റെ കയ്യിൽ വടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ കോരില്ല എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ വടിയുണ്ട് കോരുമുണ്ട് ബാധ്യസ്ഥരുടെ കയ്യിൽ സീമയുണ്ട് വടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വിപണിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് പുറോട്ട് തിരിഞ്ഞു വയ്ക്കാൻ മോശയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മോശയുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു മോശ വടി നിലത്തിട്ടപ്പോൾ എന്തായി മോശ വടിയായി അല്ലേ മോശ മോശ വടി നിലത്തിട്ടപ്പോ പാമ്പ് വടിയായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാമ്പ് വടിയായി മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പാമ്പ് വലിച്ചു പോയി കാണട്ടെ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ പറയാൻ വടിയായി പോയി ആരാണ് പറഞ്ഞു മോശ നിലത്തിട്ടപ്പോ പാമ്പ് വടിയായി പോയി അവൻ വടിയായി പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വൃത്ത പിള്ളേർക്ക് അറിയുന്നത് നാട്ടിൽ പറഞ്ഞ വടിയായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മോശയുടെ കയ്യിൽ വടിയുണ്ട് അഹവന്റെ കയ്യിൽ വടിയുണ്ട് ഇവിടെ ജോസഫ് യൂസഫിന്റെ ശലോ നമ്മൾ പാടും യൂസഫിന്റെ തെളിവ് കളത്തിൽ തെളിവ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇമേജ് ആണ് വടി സ്റ്റിക്ക് എന്നുള്ളത് എന്താ പറയുക ഇത് കൂടാതെ പാത്രി സ്വാഭാവം നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വഴി കൈപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പുതിയ പാത്രി സ്വാഭാവം ഫോട്ടോ കാണും എസ്റ്റിക് ഓൾവേസ് അത് ഇടയത്തത്തിന്റെ ഈസ് എ പാസ്റ്റർ ജീസസ് ഈസ് എ ഷെപ്പോ ഗോഡ് ഈസ് എ ഷെപ്പോ ഇവിടെ അതിന്റെ സിമിലറിലാണ് ഇവിടെ ഇത് പാസ്റ്റർ സ്റ്റിക്ക് ആണ് ഇത് ഇതിൽ മൂന്നാല് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അതില് സ്നേക്കിന്റെ ഇതുണ്ട് പിന്നെയോ ക്രോസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്നേക്ക് മെഡിലേഷ് കോണ്ട് സിമ്പൾ ഓഫ് മെഡിസിൻ നിങ്ങൾ പലരും മെഡിസിൻ പോകുമ്പോൾ മെഡിസിന്റെ സിമ്പിൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് പാമ്പിന്റെ കടിയേറ്റപ്പോൾ അവർ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു സ്നേക്കിനെ നോക്കിയവർ രക്ഷപ്പെട്ടു അത് ഒരു വലിയൊരു അന്നത്തെ ഒരു കൾച്ചറൽ സിമ്പിൾ സ്നേക്ക് ഇസ് സിമ്പിൾ ഓഫ് മെഡിസിൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർമാരും അവരുടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ അതൊരു പൊതുവായ സിമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ആ ഇവിടുത്തെ സിമ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് സർപ്പം ആദത്തിന്റെ ആദം ആദത്തിൻ സർപ്പം മൂലം വന്ന ഭാവം യേശു ക്രിസ്തു ആകുന്ന ക്രൂശ് അതുകൊണ്ട് സർപ്പത്തിന്റെ മുകളിലായി സ്നേഹിക്കിന്റെ മുകളിലായിരിക്കും ക്രോസ് ക്രോസ് ആണ് ഈ പാമ്പാണല്ലോ മനുഷ്യന് പാമ്പ് ചെയ്യാനാണ് അല്ലേ ഏതെന്ന് തോട്ടത്തില് പാമ്പല്ലേ പ്രശ്നക്കാരൻ ഇപ്പോ എവിടെ ഒരു പ്രശ്നക്കാരനുണ്ടാവും അവിടെ പാമ്പാണ് പ്രശ്നം ഈ പാമ്പാണ് മനുഷ്യന് പാപത്തിലേക്ക് നയിക്കാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്റ്റിമുലേഷൻ കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് പാമ്പിന്റെ അത് ജീസസ് എന്റെ ക്രോസ് അതുകൊണ്ട് പാമ്പിന്റെ ശാപം പാമ്പിന്റെ തിന്മ ഫസ്റ്റ് സീൻ അത് യേശു ക്രിസ്തു സോൾവ് ചെയ്തതിന് പ്രതീകമായിട്ട് We put snake underneath the cross. About, this is basically what we are doing. One is the pastoral stick. Two is the Christ. The Christ 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 is the Christ. This is not the Christ. These are not uh, uh, idol, these are the images. That's why we have to say that there is a cross. I don't know how to say that there is a cross. Red. 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 പിങ്ക് നല്ല കളവുമല്ല പിങ്കില് വേറെ അത്തങ്ങളുണ്ടല്ലോ എന്താണെങ്കിൽ ചെറിയ പിങ്ക് ഒക്കെ 
അതെ വിഷുക്കി വാഴ ഇസ്രായേൽ റെഡ് ഷോത്ത് കർത്താവിന്റെ ക്രൂസ് നിന്ന് ഒഴുകിയ പാപപരിഹാരപ്രദമായ രക്തം ക്രിസ്തുവിന്റെ ബ്ലഡ് ആണ് നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാൽവറിയിൽ ഒഴുകിയ രക്തമാണ് നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് ആ രക്തം നമ്മൾ പാടുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചിന്തിയ രക്തത്താൽ പോയി കോപം താതന്റെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും അപരിഹാരം അതിന് കർത്താവിന്റെ കാൽവരിയുടെ യാഗത്തെയും അതിൽ നൊഴുകിയ രക്ഷാകരമായ രക്തത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആ സംഗതി അപ്പൊ ഈ പാത്രീസ്വാവയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് മൊത്തത്തിൽ ഓർക്കുന്ന സംഗതി രക്തത്തിൽ എല്ലാം കൂടെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലിന്ന് എന്ത് എന്തായിരിക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെയും അവന്റെ രക്ഷയെക്കുറിച്ചും അവന്റെ കാൽവരിയുടെ യാഗത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള മെമ്മറീസ് ആണ് ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത് മനസ്സിലായോ അത് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു പാതിരിസ്വായി വഴി മുഖ്യ മുഖത്തിലൊക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തായിരിക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ യാഗവും അത് മുഖാന്തരമുള്ള പാപപരിഹാരത്തിന്റെ ഒരു മെമ്മറി നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും അപ്പൊ ഞങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നണം എന്ത് തോന്നണം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കാണുന്നത് പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പൈലറ്റിന്റെ കോർട്ടിൽ നിന്ന് ട്രയൽ കഴിഞ്ഞ് കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അവര് ഒരു റെഡ് ധരിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് റെഡ് ധരിപ്പിച്ചു നിങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോ റെഡ് ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന സെൻസിലല്ല നിങ്ങളുടെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന അല്ലേ ഒരു എം എസ് യുക്കിൽ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇല്ലാത്തതൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഹിമിലിയേഷൻ ക്രിസ്തുവിനെ ഹിമിലിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് റെഡ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇത് ധരിക്കുന്നത് എന്നാണ് വി ആർ റെഡി ടു ബി ഹിമിലിയേറ്റഡ് ഫോർ ക്രൈസ് വി ആർ റെഡി ടു സെർവ് വിശ്വകുമാരൻ കണ്ടവാനും ഉപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾ രണ്ട് പൊതുയോഗത്തിലും പഴയക്കുറിച്ചും ഒക്കെ അറിഞ്ഞ അറിയാം വളരെ അപ്പോ അജ്മാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു പള്ളി പൊതുയോഗത്തിലിരിക്കുമ്പോ നല്ലോണം നേരത്തിലേക്ക് ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു വെടാത്ത അഗ്നിയിലാകാത്ത പൊഴിയിൽ നിന്നും പള്ളി പൊതുയോഗത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കണമേ കെടാത്ത അഗ്നി ചാകാത്ത പൊഴു പള്ളിയിലെ പൊതുയോഗത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ അജ്മാരൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ എല്ലാവരും ഒക്കെ നരച്ചിട്ടുണ്ട് തെറ്റ് നരച്ചവരും കർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വിജയത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഈ പോസ്റ്റ്മോസ്റ്റർ പൊതുയോഗത്തിൽ നല്ല സന്തോഷമായതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ കൂടെ നരച്ചു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ എന്തായിരിക്കും വി ആർ റെഡി ടു സെർവ് ഫോർ ഗോഡ് വി ആർ ഹിമിലിയേറ്റ് ഞാൻ ഹിമിലിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് തയ്യാറാണ് എന്നതിന്റെ പ്രതീകമായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അഭാവം യേശു ക്രിസ്തു ഹിമിലിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞത് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് വി ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് പ്രതീകങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാത്ത ഒരു ചോദ്യം കൂടി പറയാം ഈ അടുത്ത കാലം തന്നെയാണ് ഒരു സൺഡേ സ്കൂളിലൊക്കെ പോയപ്പോ ഒരു കൊച്ചു ഒരു തിരുമേനി എല്ലാവരും തിരിഞ്ഞു വേറെ തൊപ്പിട്ടുണ്ട് അത് പറഞ്ഞു അല്ലാണ്ട് എന്റെ തലയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ പള്ളികളിലേക്ക് പോയാൽ പള്ളിയുടെ മേൽഭാഗം ഒരിക്കലും ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും മധുരയുടെ ഭാഗം എങ്ങനെയായിരിക്കും പള്ളിയുടെ മേലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണാൻ കഴിയും ഒരു വലിയ റൗണ്ട് കാണാൻ ബിബ്ലിക്കൽ കോൺടെക്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ ദ മിഡിൽ ഈസ് കൾച്ചർ ഈസ് സിമ്പലൈസിങ് സിമ്പലൈസിങ് ഹെവൻ ആൻഡ് പള്ളിയുടെ മത്തഹ ഒരിക്കലും ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ഡോ ഡോ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ഓഫ് ഹെവൻ ഞാൻ ഈ ഹെവൻ എന്റെ തലയിലേക്ക് വെക്കുന്നു എന്റെ തലയുടെ മേലെ എന്തുണ്ട് സോ ഞാൻ സ്വർഗത്തെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കും എന്നതിന്റെ എല്ലാരെയും തൊത്തിക്കൊണ്ടിലാക്കുക ഇതാ ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ മനസ്സമ്പത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു ദിവ്യരാജ്യത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ വരുന്നത് 
ദൈവരാജ്യം ദിവ്യയിലേക്ക് സമീപിച്ചിരിക്കും നീ മാനസാന്തരപ്പെടുക തിരുമേനിമാര് വരുമ്പോൾ മാനസാന്തരം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ തിരുമേ ബിഷപ്പ് they had the people to enter in the heaven sargarajate vahichirikkunu sargathilekku aalukale kaitunna shushuksha il bharameethikkapettirikkunu ennadinte pratheegamayittana idu so manasaya appo appo nammude church kandamanam richa rich in the means adinte symbols faith articulation idella kandamanam nammal rich aayittu അത് സിമ്പിൾ സിമ്പോളിക് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും ഇതെല്ലാം ബേസിക്കലി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചും രക്ഷയെ കുറിച്ചും ഉള്ള സിമ്പോളിക് എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് സോ എനി അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ട് അല്ലേ ആഹാരമുണ്ട് അതാ മഴയും വരുന്നത് ഓക്കെ ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞു വെറുതെ ചുമ്മാ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കരുത് കേട്ടോ കൊച്ചിൻ ചോദിക്കുന്നതിനും ഒരു ആശയം ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കൂ തെരഞ്ഞെടുത്തും പോയി ഇപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അതൊരു ഫേമസ് ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആണ് നമ്മള് ഒരു പത്രിസ് ബാവായും കാതോലിക്ക ബാവായും കാലം ചെയ്ത ശേഷം കാലം ചെയ്തവരും മരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നെക്സ്റ്റ് സക്സസ്വറെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയുള്ളൂ അത് അവർ വരണതിന് ശേഷം സിന്നഡ് സിന്നഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബിഷപ്പ് കംപ്രൈസ് ഓഫ് ബിഷപ്പ് അവരുടെ കൗൺസിൽ കൂടി ബാലറ്റിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏകാണ്ടമായിട്ടോ തിരഞ്ഞെടുക്കും അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് പുതിയ പത്രസ്വഭാവമായി ഒന്ന് രണ്ട് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദേ ക്യാൻ വോട്ട് ചെയ്ത് ഭൂരിപക്ഷം വോട്ട് കിട്ടുന്ന ആളുകൾക്ക് അപ്പൊ സ്വരന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തും മത്യാസന തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അതായത് യൂത പോയ ശേഷം മത്യാസന തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അവർ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഉപോധിച്ച് കൂടിയ ശേഷം ഞാൻ ഞെറുക്കിട്ടാണ് അവിടെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് രണ്ടുപേര് വന്നു അവിടെ വന്ന് മത്സരം ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലേ എവിടെയും മത്സരം ഉണ്ടാകും അന്ന് രണ്ടുപേരുണ്ടാകുന്നു മത്യാസന്റെ കൂടെ ഞെറുക്കിട്ടാണ് വരുന്നതായിരിക്കും യുവതയുടെ സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി രണ്ടുപേര് ഒരാളെ ഒരാളെ രണ്ടുപേര് മത്സരിച്ചു ഒരാൾ മാറാൻ പറ്റും എത്ര വട്ടും മാറി വിട്ടു കൊടുക്കില്ല എന്നു പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഞെറുക്കിടാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടുപേരുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടുപേരും ഞെറുക്കിട്ടില് ഒരാൾക്ക് ഞെറുക്ക് വേണം അവരെ പരിശുദ്ധാത്മാ നിയോഗമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നമ്പർ കൂടിയാൽ ബാലറ്റിന് കൂടിയാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കും ഇനി അതല്ലാണ്ട് മറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ബൈബിൾ ഒക്കെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി ചെന്നേ Feel free to ask questions. What are you doing? Yes. 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 എന്റെ അമ്മ വിട്ടാൽ എന്റെ ചെവി പിടിച്ചാൽ നീ ഇപ്പം അത് ചോദ്യമാണ് രണ്ട് തിരുന്ന് തരുന്നു അവിടെ അവിടെ നയൻ പൺ വൺ പിടിച്ചെങ്കിൽ അമ്മേനെ അപ്പൊ തന്നെ ജയിലിൽ കൊണ്ടുപോയി അതായത് ആ കൊച്ചിൽ വീട് കൊണ്ടുപോയി ചെയ്തില്ല അപ്പോ ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞു മോക്ക് താടി മീശ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോക്ക് താടി മീശ വരുമ്പോ ഐ വിൽ അലോ ഇട്ട് സോ ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ടു ലോജിക്കലി ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് താടി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് നേർച്ചയുടെ ഭാഗവും നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗവുമാണ് ഒരു താടി ഒരു ആധികാരികതയുടെ നമ്മുടെ എല്ലാ റിലീജിയസ് കോൺടക്ഷനിലും താടി ഉണ്ട് അഹ്റോനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അഹ്റോ സഹോദരന്മാർ ഒരുമിച്ച് വസിക്കുന്നത് എത്ര നന്മയും എത്ര സൗന്ദര്യമാകുന്നു അത് സഹ്യോ മലമയിൽ കഴിയുന്ന ഹെർമോൻ മഞ്ഞ് പോലെയും ബാക്കി അഹ്റോന്റെ താടി എന്ന് പറയുന്നത് പുരോഹിതത്തിന്റെ പൗരോഹിത്വത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് അതൊരു ഒരു കൾച്ചറൽ ലെവൽസ് എന്ന് മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രീസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് താടി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഈസ്റ്റേൺ കോണ്ടക്സ്റ്റിലെ താടി ഉണ്ട് മറ്റേ എല്ലാത്ത് ഷേവ് ചെയ്തിട്ടാണ് വളർത്തുന്നത് പൊതുവെ ഈസ്റ്റേൺ കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് താടി മറ്റെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ കാത്തലിക് ചർച്ചിലെല്ലാവരും ഷേവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ജർമ്മനി എന്ന ഒരാൾ വിജയത്തിൽ അറിയായിരിക്കും യു ടി സി ഒന്ന് പ്രസംഗിക്കും ജർമ്മൻസിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ അത്ര കറക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല ജീസസ് ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന് സേവ് ചെയ്തതാണ് പ്രസംഗിച്ചത് ജീസസ് കെയിം ടു ദ വേൾഡ് ടു ഷേവ് യു 
in the morning in the chapel that the Yanagar had been told in the morning. പട്ടവെക്കുമ്പോൾ <laughs> മുടി കത്തിക്കും മുടി കത്തിക്കുന്നത് സബ്മിഷൻ ടു ദ ലോഡ് അതൊരു കൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസ് ആണ് അത് ഹൈന്ദവ ട്രഡീഷനിലുണ്ട് അവര് പഴഞ്ഞു പോയിട്ട് എന്തടിക്കും മുട്ടയടിക്കും നോമ്പുകാർ തൊട്ട് കഴിക്കുന്നത് മുട്ട ഏ മുട്ടയടിക്കാൻ വന്ന ഷെയറിംഗ് ഈസ് എ കംപ്ലീറ്റ് സബ്മിഷൻ ടു ദ ലോഡ് ആ ഓർഡിനേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അച്ഛന്മാരുടെ എല്ലാം മുടി കട്ട് ചെയ്യും ബിക്കോസ് യു ആർ സബ്മിറ്റഡ് ടു ദ ലോഡ് യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി പുതിയ ദിനത്തിൽ പൗരോസ്ലീഹ തന്റെ മുടി ഷേവ് ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് ഒരു നേർച്ച നേർന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എയർ കട്ട് എയർ നീട്ടിയ ശേഷം അത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി അത് കൈൻഡ് ഓഫ് പൗരോസം ചെയ്തതായിട്ട് വായിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് സബ്മിഷൻ നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റി അതിനൊരു ഡിവൈൻ സബ്മിഷന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അതുള്ളത് ബേസിക്കലി കൾച്ചറൽ ഇതാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ അങ്ങനെ പൗരോഹിത്യം പറയുന്നതിൽ തന്നെ അവർക്ക് താടി ഉള്ളതാണ് ഇനി അത് പ്രശ്നം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കപ്പിയാൽ മാത്രമേ അച്ഛന്മാർ വൈറ്റ് ആണല്ലോ ഇപ്പൊ വരെ ബ്ലാക്ക് ആണ് വൈറ്റ് ബൈബിളിൽ ജീസിപ്പിൽ വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ വെളിപാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അല്ലയോ ഈ പുരുഷാരും ആരാകുന്നു കുരുത്തോരയും വെള്ളവസ്ത്രവും പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഇവർ ആരാകുന്നു എന്ന് ചോദിക്കും ഇവർ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്ത അലക്കിയ അങ്കിയാൽ ഈ നിൽക്കുന്ന ഈ ജനം ആരാകുന്നു എന്ന് ചോദിക്കും വൈറ്റ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ ഓഫ് പ്യൂരിറ്റി രക്ഷയുടെ പ്രത്യേകമായ ഒരുപാട് പുസ്തകത്തിൽ അത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ പള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാകും വൈറ്റ് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് പഴയ കാലത്ത് നിങ്ങളുടെ കാരണമാർക്കെല്ലാം പള്ളി പോണ ഷർട്ടും കൊണ്ടും പള്ളി പോണ ചട്ടയും കൊണ്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും കൊച്ചിൽ കുളിപ്പിക്കുന്ന പാടാന്ന് പറയുന്ന പോലെ പള്ളി പോകുന്ന ഷർട്ടും കൊണ്ട് അവര് ആ ഡ്രസ്സ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ ചർച്ചിനാണ് അപ്പോൾ വൈറ്റ് ഒരു കുട്ടിയെ സ്നാനം ബാപ്റ്റിസം കഴിഞ്ഞ് ആദ്യമായിട്ട് ധരിപ്പിക്കുന്ന ഡ്രസ് എന്തായിരിക്കും ജീൻസും ബൂട്ടും ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കും വൈറ്റ് ഇതാ വെള്ളപത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഇവർ ആരാകുന്നു ഒരു സഭയിലേക്ക് ഒരാളെ ചേർക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ധരിപ്പിക്കുന്ന ഡ്രസ് വൈറ്റ് ഡ്രസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ ഇടയ്ക്ക് മരിച്ച് കടക്കി പോകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആ ഇവിടെയൊക്കെ ബ്ലാക്ക് ആണ് തോന്നുന്നു നാട്ടിലൊക്കെ എന്തായിരിക്കും നാട്ടില് ഫ്യൂണറൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രസ് എന്തായിരിക്കും വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് ആ മോഹൻ കുറച്ചാൽ ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യൂറോപ്യൻ കോൺട്രസ് ബ്ലാക്കും സൂട്ട് ഒക്കെ ഇട്ടാണ് ഇന്ത്യക്കാർ പാഞ്ച് മുണ്ട് ഷർട്ടായിട്ട് പോകുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് യൂറോപ്പുകാർ പാചകം പിന്നെ സൂട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് പോയത് അത് ബേസിക്കലി വൈറ്റ് ഡ്രസ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മുടെ ചർച്ച ട്രഡീഷൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ മരണശേഷം പോകുന്നതും ഉയർപ്പിന്റെ സമയത്തും വൈറ്റ് ഡ്രസ് നമ്മുടെ സഭയിലേക്ക് സോ വൈറ്റ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ ഓഫ് പ്യൂരിറ്റി എന്നുള്ള പ്രതീകമായിട്ടാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഡ്രസ്സ് മൊത്തത്തിൽ വൈറ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് മൊത്തത്തിൽ വൈറ്റ് ആയിരിക്കും പഴയ ആളുകളെല്ലാം വൈറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ അമ്മമാരൊക്കെ വീടുകളിലും വൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് അവരെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സമൂഹം എന്നുള്ള പ്രതീകമായിട്ട് കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്താൽ അലക്കി വെളുപ്പിച്ച അങ്കി എന്ന പ്രതീകമായിട്ട് എപ്പോഴും വൈറ്റ് ഡ്രസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ചൈനയിൽ വൈറ്റ് ഇസ് എ സിമ്പിൾ ഓഫ് സാഡ്നെസ് അതുകൂടി ഞാൻ പറയാറുണ്ടോ നിങ്ങൾ ചൈനയിൽ ചൈനീസ് കൾച്ചറിൽ വൈറ്റ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ ഓഫ് സാഡ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ഈസ് എ സിമ്പിൾ ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് നമ്മുടെ അത് പറഞ്ഞ കൾച്ചറിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ചൈനീസ് കൾച്ചറിൽ ബ്ലാക്ക് ആണ് സിമ്പിൾ ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് ബ്ലാക്ക് അച്ഛന്മാര് ബ്ലാക്ക് ഇടുന്നതിന്റെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഈസ് സിമ്പിൾ ഓഫ് സ്കോളർനെസ് 
ഗ്രാജുവേഷൻ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇടുന്ന എന്തായിരിക്കും ഫോട്ടോ ഇടുന്നത് ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് ഓൾവേസ് എ സിമ്പിൾ ഓഫ് സ്കോളർലെസ് അത് ഗ്രീക്ക് കൾച്ചറിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഗ്രീക്ക് കൾച്ചറിൽ ഫിലോസഫി പഠിച്ച സ്കോളേഴ്സ് എല്ലാം ബ്ലാക്ക് ഇട്ടിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പി എച്ച് ഡി ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇടുന്ന കവിട എന്തായിരിക്കും മിക്കവാറും ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും ഹ്യൂമിലിറ്റി വൈദികരെല്ലാം വളരെ സ്കോളർലി ആളുകളാണ് അവരെല്ലാം എതിർക്കുന്ന ആള് പഠിച്ച് സ്കോളർലി ആയ ഏടി പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രീക്ക് കൊണ്ട് ഫിലോസഫി പഠിച്ച ആളുകളായിരുന്നു പഴയ കാലത്ത് അച്ഛന്മാരാവുന്നത് സ്കോളേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഇസ് എ സിമ്പിൾ അഡ്വക്കേറ്റ്മാരും ബ്ലാക്ക് ആണ് ധരിക്കുന്നത് അല്ലെ ജസ്റ്റിസ് മാൻ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ കൈൻഡ് ഓഫ് സിമ്പിൾ ഓഫ് സ്കോളർലി അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ഇനി ബ്ലാക്ക് ഇടുക അതിപ്പോ റിലീജിയസ് കൾച്ചറിൽ മാത്രമല്ല ഓൾ കൾച്ചറിലും ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സ്കോളർ അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രാജുവേഷൻ സമയത്ത് ബ്ലാക്ക് കൗണ്ട് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ എൻറോൾ അഡ്വക്കേറ്റ്മാർ ബ്ലാക്ക് ഇടും ബേസിക്കലി ഇത് ഗ്രീക്ക് കൾച്ചറിൽ ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫേഴ്സ് ആയിരുന്നു ബ്ലാക്ക് അതി ഉപയോഗിച്ചോണ്ടിരുന്നത് മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി അത് വല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലോ മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി എന്താ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ സഭയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ചർച്ചിലാണ് മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയും കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ചർച്ചുകളിൽ മറ്റൊരു ഉദാഹരണത്തിലെ റിഫോർമേഷൻ ശേഷം മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനകളില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ സുരാജ സഭയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് മരിച്ചവർക്ക് അതിന്റെ ചുരുക്കം ചില കാര്യങ്ങൾ ഡീപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അതിന് മൈബിളൊക്കെ വായിച്ച് കോട്ട് ചെയ്തൊക്കെ പഠിക്കും അത് ഒന്ന് നമ്മുടെ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ മാത്രം സമൂഹം തന്നെ യാക്കോവ സഭയിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോൾ മാഞ്ചസ്റ്റർ പള്ളി പോസ്മോത്ത് പള്ളി മോനോ മോനോ ഞാൻ വീട്ടിൽ താമസിച്ചിട്ട് വരുന്നില്ല ഈ കൊച്ചു വയലും വായിക്കണ പറ്റില്ല ഈ കൊച്ച് ഞാനും കൂടെ ഒന്നിച്ച് വയലും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് വയലും വായിക്കും അപ്പൊ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവനുള്ളവർ മാത്രമല്ല മരിച്ചു റോമാലേഖനം പതിനാലാം അധ്യായം ഒൻപത് പത്ത് വാക്യങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും മരിച്ചവർക്കും കഥാവാകേണ്ടത് തന്നെ യേശു ക്രിസ്തു ആയിരിക്കും വാക്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പറയുന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും മരിച്ചവർക്കും ക്രിസ്തു കർത്താവാകേണ്ടത് തന്നെ ക്രിസ്തു ആരുടെ കർത്താവാണ് പൗരസിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ മാത്രമാണോ ക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെയും മരിച്ചു പോയത് ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും മരിച്ചവരും ഉണ്ട് മരണം ഒരു വിശ്വാസിയെ സഭയിൽ നിന്നും യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നും അകറ്റുന്നില്ല ഞാൻ മരിച്ചുപോയി പതിസ്വകാരം ചെയ്തു പതിസ്വ യേശു ക്രിസ്തു കടന്നു പോകുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ പാതിസഭ എപ്പോഴും ലൈവായിട്ട് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എപ്പോഴും പാതിസഭ ആകുന്നുണ്ട് സഭയിൽ നിന്നും പാതിസഭ ആകുന്നു പോകുന്നില്ല കാരണം ആകുന്നു പോകാത്ത എന്താണ് ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് പാതിസ്വാവ അകന്നു പോകുന്നില്ല നമ്മുടെ ദൈവം ജനസ് മരണം ഒരു വിശ്വാസിയെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നില്ല വി ആർ വിത്ത് ഗോഡ് ഈവൻ ആഫ്റ്റർ അവർ ഡെത്ത് മരണം നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ ഗ്രോത്തിന്റെ ഒരു ടെർമിനേഷൻ ആണ് ഓൺലി ഫിസിക്കൽ ബോഡിയുടെ ടെർമിനേഷൻ ആണ് ബട്ട് സ്പിരിച്വൽ ഗ്രോത്തിന്റെ ടെർമിനേഷൻ ആണ് വി വിൽ കണ്ടിന്യൂ ഗ്രോ ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് ബിക്കോസ് വി ആർ വിത്ത് ഗോഡ് ഒരു സ്ത്രീകൾ പറയുന്നു പരിധിയറിയുന്നു ഞാൻ മരിച്ചാലും ജീവിച്ചാലും ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടിയായിരിക്കും ഒരു ദിവസം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ മരിച്ചാലും എങ്ങനെയായിരിക്കും ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ അപ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു മരിച്ചവരും ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് അകന്നില്ല അത് മരിക്കുന്നവരാരും ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് അകലുന്നില്ല നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നായി ആ ജീവനുള്ളവരും മരിച്ചവരും ഒരു ഗാത്രമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് സഭ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 
ജീവനുള്ളവരുടെ മാത്രമല്ല മരിച്ചവരുടെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ അവരെ കൂടി ഓർക്കും അവർ നമുക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കും ദിസ് ഇസ് എ കമ്മ്യൂണിയൻ സഭയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട് അത് നമ്മുടെ സഭയുടെ ഒരു ബേസിക് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളും കുർബാനകളിലും വാങ്ങിപ്പോയവരെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നു നമ്മൾക്ക് നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പഴയ പള്ളികളിൽ പോകണം പഴയ പള്ളികൾ രണ്ടു മൂന്ന് പള്ളികളുടെ പേര് ഞാൻ പറയാം കടവറ്റം പള്ളി മണ്ണാട് പള്ളിയുടെ അത് വൃത്തിയോടേക്ക് ശരിക്കും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പഴയ അനുസരിച്ച് ബോർഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് പള്ളിയുടെ 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 മദ്മഹാഴ ജസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും സെമിത്തേരി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ പഴയ പള്ളി കടമറ്റം പള്ളി എക്സാക്ട് എവിടെയാണ് കോതമംഗലം പള്ളി ഈസ്റ്റ് ആണ് അത് ചെറിയ പള്ളിയല്ല ഈസ്റ്റിലായിരിക്കും അതായത് മദ്ഭായുടെ ജസ്റ്റ് ഈസ്റ്റിലായിരിക്കും സെമിത്തേരി പാലക്കാട് പള്ളി ഇത് എക്സാക്ട്ലി ത്രോണോസ് അപ്പോ അച്ഛൻ നിൽക്കുന്ന എവിടെയായിരിക്കും അറിയോ അദ്ദേഹം ജീവനുള്ള ആളാണെന്ന് ജീവനുള്ള ജീവനുള്ളവരും ഞാൻ നടക്കും എന്റെ കരക്കാരായിരിക്കും മരിച്ചു പോയ സെമിത്തേരി അപ്പൊ പുരോഹിതൻ കുർബാന അർപ്പിക്കുന്നത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡെത്ത് അതാണ് നമ്മൾ തീയോളം ഓൾവേസ് നമ്മൾ അവരെയും ഇൻബിറ്റ് എന്തെന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം കൊണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല രക്ഷയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ യാഗം കൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു മൂവ് വെച്ച് പോയ രക്ഷ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവോ ഉണ്ടാവെങ്കിൽ മരിച്ചു പോയ രക്ഷയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാൽവറിയിലെ യാഗം കൊണ്ട് അതിന് പുറകോട്ട് മരിച്ച ആളുകൾക്ക് അത് മുതൽ രക്ഷയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് മുതൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ യാഗം കൊണ്ട് രക്ഷയുണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ യാഗത്തിന് പാസ്റ്റിലേക്ക് രക്ഷയുണ്ട് അന്ന് ജീവിച്ചവർക്കും രക്ഷയുണ്ട് വരുവാതിരിക്കുന്നവർക്ക് രക്ഷയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ എഫിക്വസി ഗോസ് ടു ദ ഡെത്ത് പീപ്പിൾ ലിവിംഗ് പീപ്പിൾ അതുകൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പോയവരുടെ ആ കൺസേൺ കൂടി ക്രിസ്തുവിന്റെ യാഗത്തിലുണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ യാഗം ആ രണ്ടായിരം തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമല്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം ദ പാസ്റ്റ് ദോസ് ഹു ഡൈഡ് ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് ആദമിന്റെ പാപം ക്രിസ്തുവിന്റെ യാഗം കൊണ്ട് മോചിക്കുന്നു ആദം ക്രിസ്തുവിന് വച്ചു പോയിട്ടില്ലേ ആദം ക്രിസ്തുവിന് വച്ചയാളല്ലേ അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ യാഗം കൊണ്ട് മരിച്ച ആളുകൾക്ക് രക്ഷയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളിലും കുർബാനകളിലും വാങ്ങി അപ്പോൾ ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് ഡീപ്പായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവില്ല ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് മെച്ചൂർ മൈൻഡ് വേണം അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിന് സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ചർച്ച് ലിവിംഗ് ആൻഡ് സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ലിവിംഗ് ആയ ആളുകളുടെ മാത്രം ഒരു ഗ്യാദറിംഗ് ആണ് പൊതുവെ എന്റെ പോസ്റ്റൽ ഗ്രൂപ്പ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ചർച്ച എടുത്ത് പറയുന്നു പറയുന്നത് മാത്രമേ യു ഹാവ് ബി കെയർഫുൾ ബൈബിൾ തറവായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ക്രിസ്തു ജീവനുള്ളവരുടെയും മരിച്ചവരുടെയും കർത്താവാകുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ യാഗം കൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് മരിച്ച ആദവിന് രക്ഷയുണ്ടായി ക്രിസ്തുവിന് ജീവിച്ചിരുന്നവർക്ക് രക്ഷയുണ്ടായി സഭയുടെ പ്രാർത്ഥനകളുടെ കുർബാനകളൊന്നും വാങ്ങിപ്പോയവർക്കും അതിന്റെ എഫിക്കസി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിപ്പോയവരെയും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദം തന്നെ മരിച്ചുപോയി എന്ന് പറയുന്നതിന് സുറിയാരി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അനീതോ അനാഥ് അനാഥ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനാഥ് എന്ന് സുറിയാരി പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് ആള് തീർന്നു പോയിട്ടില്ല എന്നാണ് ശരിക്കും അർത്ഥം നിങ്ങളിപ്പോ വെയിൽസിൽ നിന്ന് ലണ്ടനിലേക്ക് വാങ്ങിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ചേർന്നു വേറൊരു സ്റ്റേജ് വച്ചു വരാനുള്ള അർത്ഥമില്ല നിങ്ങൾ മറ്റൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് മാറി മരണം അനദർ സ്റ്റേജ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സെസേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ടെർമിനേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം തന്നെ വാങ്ങിപ്പോയ രണ്ടുമൂന്ന് പേര് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ വാങ്ങിപ്പോയ വാങ്ങിപ്പോയവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് ഉറങ്ങിപ്പോയവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ സമയം നമുക്ക് വിനിയോഗിക്കാം ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ലോജിക്കൽ അത് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ അറിയില്ല അത് കുറച്ചുകൂടി മെച്ചൂർഡ് ആകുമ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതിയിട്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അയച്ചു തരാം അതായത് കുറച്ചുകൂടി വായിക്കും ഓക്കെ ഇനി അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ
യേശുവാഹ് എന്നാണ് അതിന്റെ ഒറിജിനൽ യേശുവാഹ് സേവിയർ എന്നാണ് യേശുവാഹ് ഈഷ യാഷ എന്ന് ഹീബ്രു പദത്തിന്റെ രക്ഷ എന്നാണ് ഇഷുഹ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇഷുവാഹ് അതിൽ നിന്നാണ് യേശു ആരാമിക്ക് നമ്മൾ ഫാഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ് കണ്ടാൽ അതിന് യേശു ദിവസം വിളിക്കുന്ന ജീസസ് എന്നല്ല യേശുവാഹ് എന്നാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഫാഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ എന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം ബാക്കി പിന്നെ കണ്ടടിച്ചു അമേരിക്കയിലെ ഡെലിവർ പള്ളിയിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ പള്ളിക്കാർ എല്ലാവരും കൂടി പോയി ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി പള്ളിക്കാരെല്ലാം കൂടി അമേരിക്ക വെച്ച് ആദ്യമായിട്ട് ഭാഷ പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ രണ്ടടി കിട്ടിയപ്പോൾ എന്റെ കാറ്റ് പോയി പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബാക്കി എന്റെ ആർട്ട് പൊട്ടിപ്പോയി നല്ലൊരു പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ആരാണ്ട് സിനിമ കണ്ട ആർട്ടിട്ടാണ് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് സിനിമ വെച്ചിട്ട് പൊതുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തൊരു പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് പതിനൊന്നിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു യേശു യേശുവാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ സേവ്യർ സെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ബേസിക്കലി ഈ ബിബിളിക്ക് നെയിംസ് എന്ന അർത്ഥമുണ്ട് മത്തായി എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് മാറ്റം മാർക്സിസം വേറെന്തായിരിക്കും ഏലിയാദിന്റെ പേരെന്താണ് ഏലിയും എബോ എന്റെ ദൈവം എന്നായിരിക്കണം എലോക്കിംഗ് എന്താണ് ഈ അതിലൊക്കെ ഈ ഹെറാമിക് സ്ത്രീ നെയിംസിനല്ല എന്റെ ബാപ്റ്റിസം നൈമ് മത്തായി എന്നാണ് മത്തായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മത്തായി എന്നല്ല ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിന്റെ ദാനം യോഹന്നാലിന്റെ പേരോട് ആരെങ്കിലുണ്ട് ജോണിന്റെ പേരോട് ആരെങ്കിലുണ്ട് ആ യോഹന്നാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം കരുണ ചെയ്തു മോനോട് എന്തൊരു കരുണ അദ്ദേഹം കാലടിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കണ്ണടയൊക്കെ കിട്ടി എന്തൊരു സന്തോഷമായിട്ടേ സോ യോഹന്നാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം കരുണ ചെയ്യുക കരുണ ചെയ്യുന്ന ജീവിതം മുഴുക്ക ദൈവത്തിന്റെ ഗിഫ്റ്റും കരുണയും ആസ്വദിക്കുക നമ്മുടെ കർമ്മന്മാർ എത്ര ബുദ്ധിയോടു കൂടിയ പേരിട്ട് സുമുഖി എന്ന മലയാളത്തിന്റെ അർത്ഥം സുന്ദരി എന്ന സ്ത്രീകൾക്കിരുന്ന പേരാണ് സുമുഖി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കർമ്മന്മാരെ ഓരോ ഓരോ പേരുകൾ ഇടുന്നത് വളരെ അർത്ഥവത്തായിട്ട് ഓക്കെ ഇനി അത് ഫസ്റ്റ് ഇനി അത് ഉറങ്ങുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജോക്ക് പറഞ്ഞത് ഉറങ്ങുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് കല്യാണ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും രണ്ടു പേര് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചർച്ചസിന്റെ ട്രഡീഷണൽ വ്യത്യാസം തീവ്രവാദികൾ ടീച്ചേഴ്സ് വ്യത്യാസം എല്ലാവരുടെയും ആധാരം ബൈബിളാണ് പക്ഷെ ഇൻട്രപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ചർച്ചിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് അച്ഛന്മാര് കല്യാണം അതിന് അവരുടെ തീവ്രവാദി ഞാൻ പറയാം ഞാൻ അതിന് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാം പ്രീസ്റ്റ് is a symbol of Jesus in his maleness. Yeshu Krishu in the priesthood, Yeshu Krishu in the representation of Jesus male I own the maleness. For the priesthood was identified with the maleness of Jesus uh, Christ. And Krishu and married I own the, they always remain and married. അത് കാത്തലിക് ചർച്ചിന്റെ അവരുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ അവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാം വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്നെ നീ ഇവിടെ കാത്തലിക് ചർച്ച പറയാൻ പോകുന്ന ആളെ ഞാൻ കൂടുതൽ അവരുടെ തീയോളജി എനിക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കാത്തലിക് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അവരെ അച്ഛന്മാരൊക്കെ അവർ ബേസിക്കലി പ്രീസ്റ്റ് വോട്ട് ഈസ് ഐഡന്റിഫൈഡ് വിത്ത് ദ മെയിൻനെസ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ് ബിക്കോസ് പ്രീസ്റ്റ് റെപ്രസെന്റ് ജീസസ് ക്രൈ ജീസസ് ക്രൈ ഈസ് മെയിൻ ആസ് എ മെയിൻ ഈ ഡി നോട്ട് ഈ ഡി നോട്ട് ഗെറ്റ് അപ്പോൾ അത് സെലിബസി അവർ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല നമ്മൾക്ക് വിവാഹം അനുവദനീയമാണ് പ്രീസ്റ്റ് ആയതിനു ശേഷം വിവാഹം പാടില്ല ബിഫോർ പ്രീസ്റ്റ് ആയതിനു മുമ്പ് വിവാഹം നമുക്ക് ഫാമിലി മിനിസ്ട്രിയാണ് മിനിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഫാമിലി നമ്മുടെ അച്ഛന്മാര് നിർബന്ധമായിട്ട് വിവാഹിതരായിരിക്കണം കോൺഗ്രിഗേഷൻ ഉള്ളവർ അവര് ഫാമിലി മിനിസ്റ്ററി ആണ് രാജു അച്ഛനും അമ്മായി ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഫാമിലി മിനിസ്റ്ററി ആണ് അച്ഛൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫാമിലി അടക്കമാണ് നമ്മുടെ തീവ്രവാദി അനുസരിച്ച് ഫാമിലി നീയും ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും 
ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബവുമായി യഹോവയെ ജോഷിയുടെ വസ്തുപ്പ് നാലാം അധ്യയം ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബവുമായി യഹോവയെ ആരാധിക്കും അപ്പോൾ കുടുംബത്തോടു കൂടിയുള്ള ആരാധനയെ വർഷിപ്പായത് കൊണ്ട് പാരിഷ് പ്രീസ് വാഹിതനായിരിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ എംഫസ് ചെയ്യുന്നു കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ഒരു പള്ളി പോകരുത് അവർ ദേറുകളിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അൺമാരായ ആളുകൾ നമ്മൾക്ക് പള്ളിയിൽ മിനിസ്ട്രിക്ക് വിടാറില്ല അവർ ബേസിക്കലി ദേ ആർ പ്രൈം ദേ ആർ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു ദി ഗോഡ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിവാഹം അനുവദനീയമാണ് അതേതാണ് പക്ഷെ നമ്മളുടെ ബിഷപ്പന്മാർ വിവാഹിതരാവുന്നില്ല അത് പിൽക്കാലത്ത് മൊണാസ്റ്റിക് ട്രഡീഷൻ വന്നതോടുകൂടി മൊണാസ്റ്റിക് പീപ്പിളുടെ ബിഷപ്പായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വലിയ ഒരു തീയോളജി കാത്തലിക് ചർച്ചിന് ഒരു തിയോളജിക്കൽ ഡോക്ടർ അതിനെ കുറിച്ചുണ്ട് നമ്മളുടെ തിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഫാമിലി മിനിസ്ട്രിയാണ് അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് എന്റെ മനസ്സിലായവനെ വലിയ വിശാലമായ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഞാൻ പത്ത് മിനിറ്റിനൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലാത്ത അതിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ചരിത്രം കാരണം ബൈബിളൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ രണ്ടുപേരും ഉറങ്ങി പോകും ഇനി അവരെ കൂടുതൽ ഉറക്കാൻ ഇമ്മാതിരി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു അമ്മാർ പറയും തിരുമേ ഇമ്മാതിരി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു എനി അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ ഇത് ഓക്കെ മോറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ലോൺ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ മാറാനാഥ മാറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ലോൺ ഞങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ വിവാഹിതരാണ് സിനിമേനിമാരല്ല കല്യാണം കഴിച്ചവരാണ് പേടിക്കരുത് ആരും പേടിച്ചു പോയത് മോശമായിട്ടൊന്നും പറയും ഞങ്ങളെ കല്യാണം ഞങ്ങൾ ആരെയാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒന്ന് പോകട്ടെ കടത്തി പൊറപ്പിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ സഭയെ കടത്തി പൊറപ്പിക്കണില്ല ഞങ്ങൾ ബി ബി മാരിയഡ് ചർച്ച് സോ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചു മാരിയഡ് ചർച്ച് സഭയെ കല്യാണം കഴിച്ചത് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്തു എഫ്എസിലേറെ അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒൻപതാം ക്രിസ്തു തന്റെ സഭയെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ ഭാര്യമാരെ നിങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാർ ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയോടുള്ള സ്നേഹം ഭാര്യാഭർത്തു റിലേഷൻ പോലെ ആയിരുന്നു എന്ന് പോലെ സപ്പോസം സോ ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ സ്നേഹം ഞങ്ങൾ അത് സഭയെ വിവാഹം ചെയ്തുകൊണ്ട് സഭ ഞങ്ങൾ ഈ കുരിശ് പതിനഞ്ച് അതിന് പ്രതീകമായ ഒരു കുരിശും രണ്ട് ഐക്കൾ ഒന്നില് മാതാവിന്റെയും മറ്റതില് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ട് ഐക്കൺസ് ആണ് ആക്ച്വലി പബ്ലിക്സിന്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബേസിക്കലി അവരുടെ ഒരു റാങ്ക് ഇനി ഒരു മണിക്കൂറോടെ ഇമ്മാതിരി പോയിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ കാക്കി കാണാറില്ല ഓക്കെ യു ഉറങ്ങിയ ആരാണല്ലോ ഞങ്ങളെല്ലാം വയനാട്ടുകാരാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടി സ്വഭാവമായിട്ട് ഉറങ്ങാം ഞാനൊരു എട്ടരയ്ക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങി ഏതാണ്ട് അഞ്ചു മണി വരെ ഉറങ്ങി അലാവഡ് അല്ലാത്തത് അങ്ങനെ ഒരു ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് അതിനെ തീരുമാനിക്കാം Why do we need to adopt a figure such as a patriarch? Figure. He's asking why do we need a, a, a person like a patriarch for us? Because in uh, our Bible, we have to say that Christ is an apostle. We have to say that Christ is an apostle. Christ is an apostle. Christ is an apostle. Christ is an apostle. 
അപ്പോസ്തോലന്മാരെ അടിസ്ഥാനത്തോടും ചേർത്ത് സഭ പണിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിനോടും അപ്പോസ്തോലനോടും ഞാൻ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്നതിന്റെ പ്രതീകമായിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ ക്രിസ്തു എന്ന മൂലക്കല്ലിനോടും അപ്പോസ്തോലന്മാരെന്ന അടിസ്ഥാനത്തോടും ചേർത്ത് പണിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തു എന്ന ഒരേ കുരിശും അപ്പോസ്തോലന്മാർ എന്ന പന്ത്രണ്ട് കുരിശിനോടും എന്നെ ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെയും അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെയും ആരാണ് അവരുടെ കൂട്ടുകാരാണ് അവരുടെ പിൻഗാമിയാണ് സോ ദിസ് ഇസ് ബേസിക്കലി അതാണ് അപ്പൊ എന്നെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോസ്തോലന്മാരെ കാണുന്ന പോലെയും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കാണുന്ന പോലെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എന്നെ നിങ്ങളെ തിരുമേനി അങ്കിളിന്ന് വിളിക്കരുത് ഇനി അല്ലേ എന്നാണ് ആരോ പറഞ്ഞത് തിരുമേനി അങ്കിളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോ ഹായ് തിരുമേനി അങ്കിൾ ഇവിടെ അമേരിക്കയിലൊരു കൊച്ചു പറഞ്ഞു എന്നെ ഞാനവിടെ എനിക്ക് കൊച്ചു കയറി ഹായ് തിരുമേനി അങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ഹായ് മോനി അങ്കിൾ എന്താ പറയുക ഞാനാണോ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ കുറെ ക്രിസ്തു പതിനാല് പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ ഇരുന്ന് എന്നെ ഹായ് അങ്കിൾ എന്ന് വിളിക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് വി സി ദ വിഷ ബിക്കോസ് ഈസ് എ സക്സസ് ഓഫ് അപ്പോ സോറി കൊലിറ്റി അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ക്രിസ്തുവിനെയും അപ്പോ സ്വരന്മാരെയും മാച്ചേർത്ത് പണിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ പ്രതി നമ്മളെല്ലാരും അങ്ങനെ ഞാൻ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ തലയിലില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തലയിലുണ്ടാകണം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് തലയിലില്ല എനിക്ക് തലയിലുണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് സംതിങ് ഹൈറാത്തിങ് നിങ്ങൾ രപ്പി നിങ്ങളും ഞാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എനിക്ക് തലയിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തലക്കാത്ത ഒന്നുമില്ല പുതിയ ആളുകൾ അവിടെ ഒരു പ്രീസ്റ്റ് റിട്ടയർമെന്റ് നമ്മുടെ സഭയിൽ എഴുപത് വയസ്സ് റിട്ടയർമെന്റ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബിഷപ്പുമാർക്ക് റിട്ടയർമെന്റ് ഇല്ല അവർക്ക് അവസാന വെന്റിലേറ്റർ വരെ കിടക്കാം അപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ബിഷപ്പായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ബിഷപ്പുമാരൊക്കെ അവർ മരിച്ചതിന് ശേഷം ബാധ്യസും ബിഷപ്പൊക്കെ റിട്ടയർമെന്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് യൂഷ്വലി കാത്തലിക് ചർച്ചിലെ ബിഷപ്പുമാർക്ക് റിട്ടയർമെന്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു പ്രായോഗ്യം എന്നേ ഉള്ളൂ മറ്റേ സ്ത്രീയോളജിക്കും അച്ഛന്മാർക്ക് റിട്ടയർമെന്റ് ഉണ്ട് അച്ഛന്മാർക്കും പിൽക്കാലത്താണ് റിട്ടയർമെന്റ് അധികാരങ്ങളും അച്ഛന്മാർക്കും അസ്ലോമാസ് ഇതൊക്കെ കണ്ടിന്യൂ കാരണം ഈ പ്രീസ്റ്റ്യൂട്ട് എന്ന വനത്തിന് റിട്ടയർമെന്റ് ഇല്ല ഫംഗ്ഷന് റിട്ടയർമെന്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ മരിച്ചാലും തിരുമേനി ആയിരിക്കും അച്ഛന്മാർ മരിച്ചാലും അച്ഛന്മാരായിരിക്കും പ്രീസ്റ്റ് വോട്ട് ഇസ് എ പെർമനന്റ് പെർമനന്റ് സുറിയാനിൽ മൽക്കോ ശാരീത്വ ഓർമ്മോ കൊഹനോ ശാരീത്വ പത്രൈഹുനൊൽമേ രാജാവ് ഈ രാജ്യത്ത് മാത്രം രാജാവായിരിക്കും ഒരു പുരോഹിതൻ ഈ രാജ്യത്ത് മാത്രമല്ല ദ കമ്മിങ് ബേഡ് ഈസ് പുരോഹിതന്റെ വരം ഈസ് എ പെർമനന്റ് അത് മരണശേഷം ഈ വിൽ റീടൈൻ ഈസ് ഈസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരം എന്നാൽ ഒരു രാജാവ് ഒള്ളി രാജാവിന്റെ കിങ്ഷിപ്പ് വിറ്റ്സ് വിൽ ടെർമിനേറ്റ് ഹിയർ അതാണ് പ്രീസ്റ്റ് സോ ഇറ്റ്സ് എ പെർമനന്റ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റിട്ടയർമെന്റ് ടെക്നിക്കലി ലീവില്ല പക്ഷെ ഒള്ളി റിട്ടയർമെന്റ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ നോട്ട് ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് പ്രീസ്റ്റ് പാട്ട് പാടുന്നത് എനിക്കറിയാം റെക്കോർഡിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് ബേസിക്കലി ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു മനുഷ്യൻ പാവിയാണെന്ന് ആത്യതികമായി തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പഴേ തീരുമാനി ആയിരിക്കില്ല യേശു ക്രിസ്തുവായിരിക്കും ഞാൻ അവരെ മരിച്ചവരെ കുറിച്ച് എന്നോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു മുന്നൂറ്റി അറുപത് ദിവസം കണ്ണു കുടിച്ചിരുന്നതാണെ മൂന്നച്ചന്മാര് കാപ്പിയിട്ട് കെട്ടി അടയ്ക്കാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നു ചോദിച്ചു 
ഞാൻ അവരെ സ്വർഗത്തിൽ ആകുന്ന അച്ഛന്മാരുമായിരുന്ന സ്വർഗത്തിലാകുന്നത് ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ആധ്യന്തികമായി പാപിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് പറയേണ്ടത് ദൈവമാണ് നമ്മുടെ പാത്രയിൽ രക്ഷയും വീണ്ടെടുപ്പും നനക്കുന്നതിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധ രോഗായിക്കും ആകുന്നു വരുന്നു രക്ഷിക്കുന്നതും ശിക്ഷിക്കുന്നതെല്ലാം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി പ്രോഗറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട് യൂത പാപിയാണോ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കൽ ദൈവപക്ഷ പാപം ചെയ്യുക ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ദൈവമാണ് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്തെങ്കിലും യൂത പാപം ചെയ്തു യൂതയ്ക്ക് ദൈവരാജ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട് യൂത കമ്മിറ്റഡ് സൂയിസൈഡ് യൂത കമ്മിറ്റഡ് സൂയിസൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആത്മാവിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി അതുകൊണ്ട് അവർ പാപം ചെയ്തു എന്ന് സഭ പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും വർദ്ധതികമായിട്ട് ദൈവമാണ് യൂത പാപിയായിട്ട് തന്നെയാണ് യൂതയുടെ നാമം ഒരേറ്റവും പള്ളിയില്ല ഉണ്ടോ കാണുന്നത് കാരണം യൂത കമ്മിറ്റഡ് സൂയിസൈഡ് തന്റെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ പാവമായിട്ട് കാണുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതിലൊക്കെ ദൈവമാണ് അതിന്റെ ആത്മീയമായിട്ട് ന്യായവിധിയെല്ലാം ദൈവത്തിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ പാപിയാന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ചിലപ്പോൾ ദൈവത്തിൽ സന്ധ്യയില് ഒരിക്കൽ ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ചെറുത്താമാരും ശിഷ്യന്മാരും പത്രോസൊക്കെ എല്ലാവരും വരച്ചിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ചോദ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടുന്ന ചോദ്യമാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ശിഷ്യന്മാര് എല്ലാവരും വരച്ചിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോയി ചെറുത്താമാര് ഒരു വർഷം ചോദിച്ചു ചെറുത്താമാരില്ലെങ്കിൽ അവിടെ എൻട്രൻസ് കുറച്ച് പേര് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവന്മാർ അവിടെ ഇട്ട് കുറച്ച് പേര് അവിടെ ചോദിച്ചു കൊറേ കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോ പത്രോസ്ലീയൻ ചെയ്താലും നമ്മളൊരു വാക്വാദം ഉണ്ടായി പത്രോസ് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ വലിയ ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങളുടെ താമസത്തിന് വേണ്ടി പള്ളി ഇടുന്നു ഡെവിളിന്റെ താമസത്തിന് വേണ്ടി പള്ളി ഇടുന്നു സൈത്തലിക്ക് വർഷം കൊണ്ടുവന്നു പല സ്ഥലങ്ങളിലെ അപ്പൊ പത്രോസ്ലീയ ചോദിച്ചു സാർ ചെയ്താലും നിങ്ങളുടെ താമസത്തിന് വേണ്ടി പള്ളി ഇടുന്നു ചോദിച്ചു ഞങ്ങളുടെ താമസത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ട് സെന്റ് മീറ്റിംഗ്സ് എന്നോ അപ്പൊ ചെയ്താലും എന്തോ പറഞ്ഞറിയോ പള്ളിയെല്ലാം നിങ്ങളുടെ താമസത്തിന് ആളുകളെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ കൂടിയാണ് ചെയ്താൽ പറഞ്ഞു പള്ളിയെ നിങ്ങളുടെ പേരിലുള്ളു ആളുകളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരാണ് അതൊന്നും പള്ളി പോയാൽ അറിയാം ഒരു പൊതുവസ്ത്ര സംബന്ധിച്ചാൽ അറിയാം പള്ളിയെ പത്രത്തിന് ആവത്തിലുള്ളൂ ആളുകളെല്ലാം നല്ല ആളുകളാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യുവത ബേസിക്കലി സിനറായിട്ട് ചർച്ച ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എങ്കിലും ആധ്യത്തികമായിട്ട് ഒരു ഭാവിയും രക്ഷയും ശിക്ഷയും എല്ലാം ഈ ദൈവത്തിൽ രക്ഷ ന്യായവിധിയെല്ലാം ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കും നമ്മള് ഒരു പോസിബിലിറ്റി ആർക്കും തള്ളിക്കളയുന്നില്ല അതൊരു ദൈവമാണ് ദൈവം ആദരണെ അവനെയും സൃഷ്ടിച്ചപ്പോ അവരെ ഗാർഡൻ വീടിലാണ് ഗാർഡൻ വീടും ലൈഫിലാണോ ഗാർഡൻ ഓഫ് ഈഡൻ അത് എർത്തിലാണോ ആകാശത്താണോ നമ്മുടെ ഒരു പാട്ടിൽ നിന്ന് മധ്യാകാശം മണിപ്പത്തിൽ കെട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ട് മധ്യാകാശത്തിൽ അപ്പൊ എന്നോട് അടുത്ത കാര്യം മധ്യാകാശം കൊണ്ട് മണിപ്പത്തിൽ കെട്ടുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ കെട്ടാൻ സാധനം ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് മേലെ കൊണ്ട് കെട്ടിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാർഡൻ ഓഫ് വീടൻ സ്വർഗത്തിലാണ് ഗാർഡൻ വീടൻ ബേസിക്കലി ഓൺ ഭൂമിയിൽ ആണ് അത് ട്രഡീഷണലി ാണ് അവരെ പുറത്താക്കിയത് നമ്മൾ കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നേ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നേ ഒരു തിയോളജി റീ എൻട്രി ഇൻ ടു ദാരഡൈസ് റീ എൻട്രി ടു ദ ഈസ്റ്റ് ആ കിഴക്ക് നിന്ന് പ്രതീസായി നിന്ന് നമ്മളെ പുറത്താക്കിയോണ്ട് പറതീസായുടെ നഷ്ടബോധം പാരഡൈസ് ലോസ്റ്റ് അതിലേക്കുള്ള റീ എൻട്രി ആണ് രക്ഷ അതുകൊണ്ട് ഗാർഡൻ ഓഫ് ഈഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയിൽ തന്നെയാണ് അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചാലത്തെ സൃഷ്ടാവോട് കൊല്ലം സൃഷ്ടി ആയ്മണ്മയ ഉദ്യാനത്തിൽ തരനിരയിൽ പോയി വന്നിടുന്നത് കാണാൻ ആദവും ആകെയായിട്ട് തരനിരയിൽ ട്രീസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെയാണ് നടന്നത് ട്രീസ് ഉള്ളതായ അപ്പൊ ട്രീസിനെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കണം ദൈവം നടന്നത് തരുന്നതിൽ കൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഓൺ ദർത്ത് അത് നാളെ ഈസ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദർത്ത് അത് 
കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്ന പല അസംഷൻ ഒന്ന് യൂഫർട്ടീസ് ടാങ്കിൽ ഈ തീരങ്ങളിലാണ് എന്നാൽ മൂന്ന് നദി ഫോർ റിവേഴ്സ് ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നു ബട്ട് എന്താണെങ്കിലും ഡിപ്ലിക്ക് ദി ഈസ്റ്റ് സൈഡ് ഒരു മരം ഉണ്ട് അത് കുറെ മരം ഉണ്ട് മരം ഒരു വരം അത് നല്ല തിന്മകളുടെ ഒരു 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 തോട്ടത്തിന് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു വർഷം ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ പല തിന്മ ബാക്കിയല്ല എന്താണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തോട്ടം കണ്ടവാൻ മരം ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവവും മാതവും തരിതിരയിൽ പോയി കൂടെ അവരിങ്ങനെ നല്ല രസമായി ദൈവ ആദവം ഒരു മരത്തിന്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ ഇറങ്ങിയെന്ന് നടക്കുന്നത് ഏ അപ്പൊ ഈ ഏടന ഗാർഡൻ ഓഫ് ഇൻ ഇക്കോളജിക്കലി ഗുഡ് വി ഷുഡ് പ്രിസേർവ് ദ ഇക്കോസിസ്റ്റം ദൈവ മരത്തിന്റെ ഇടയിലൂടെ നടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മൾ ആരും മരം വെട്ടി മരുഭൂമി ആക്കരുത് അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും അതിനെ ആ ലൊക്കാലിറ്റി നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ബിബ്ലിക്കലി ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് സൈഡ് ഈസ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് പുറത്താക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈസ്റ്റിലേക്ക് ഇതിന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും അവർ അവർ മെമ്മറി അവർ അവർ നോസ്റ്റാളജിയ റീ എൻട്രി ടു ദ പാരഡൈസ് ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെയുള്ള നല്ല നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അച്ഛന്മാർ നോക്കി നോക്കി ചോദിക്കാം വേറെ നേരത്തെ ചോദിച്ചു ഓക്കെ മുമ്പേ അച്ഛനായി എനിക്ക് ചെറുപ്പം മുതലേ അച്ഛനാവണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു അത് ഒരു പ്രായമായിരുന്നു നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരാൾ അച്ഛനാവുന്നതും അമ്മയാവുന്നതും ഒക്കെ ഒരു വി കനോട്ട് സേ ഇൻ ഈക്വിൽ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് വൺ പോയിന്റ് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഓൺ പോയിന്റ് ക്രോസ് ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠനങ്ങൾ തന്നെ തെളിയിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്പിരിച്വാലിറ്റി നമ്മുടെ ജീനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ രണ്ട് ബ്രദറും രണ്ട് സിസ്റ്ററും ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഒരേ സ്പിരിച്വൽ ആയിരിക്കില്ല അല്ലേ ജല പഠിപ്പോ ജല പഠിപ്പോ കിടന്നു വന്നു ചിലർ പഠിപ്പോ പബ്ലിക് പോകും ചിലർ പഠിപ്പോ അത് വീട്ടിൽ തന്നെ പറയാറുണ്ട് വൈ ഇതിനൊക്കെ തോന്നും ചിലത് മനുഷ്യന്റെ ആത്മീയ തന്നെ സ്പിരിച്വൽ അങ്ങനെ ജീനുമായിട്ട് സോ ടൈം മാഗസിൻ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായി ഗോഡ് ചീ എന്ന ടൈറ്റിൽ ഇറ്റ്സ് അമേരിക്കയിലെ പതിനാല് സയന്റിസ്റ്റ് ജോയിന്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ആ ആർട്ടിക്കിൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ഒരു മനുഷ്യന് ആത്മീയതയെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിന് അവന്റെ ഇൻഹെറിന്റ് ജീനുകൾക്ക് വൃത്തിയാണ് നമ്മൾ കുറെയൊക്കെ നമ്മുടെ ആത്മീയത നമുക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാനൊരു എന്ന അച്ഛനാവാൻ തീരുമാനിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ കനോട്ട് സേ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം മേ ബി വൺ പോയിന്റ് പ്രോസസ് അത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഫാമിലി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്റെ വീട് ഒരു ചെറുപ്പം മുതൽ പള്ളി പോകുന്ന ഒരു വീടായിരുന്നു വളരെ കാർഷിക കുടുംബമായിരുന്നു എന്റെ വീട് പണ്ട് പറഞ്ഞ വീടുകളിൽ അച്ഛന്മാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതൊക്കെ മനസ്സിലാവും വീടുകളിലേക്ക് അച്ഛന്മാർ വരുമ്പോൾ അന്ന് എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം കൊണ്ടാണ് അച്ഛന്മാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന വീടായിരുന്നു ഒരു പക്ഷെ കണ്ടമാന അച്ഛന്മാർ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ അച്ഛൻ വരുന്ന ദിവസം ഞങ്ങൾ ആരും സ്കൂളിൽ പോകില്ല അച്ഛന്മാർ ഭക്ഷണത്തിൽ ഒരിക്കൽ വരുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ അച്ഛന്മാർ കിട്ടാൻ സാധിക്കും ഞങ്ങൾ വളരെ വട്ടവരത്തിൽ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ അച്ഛനായിരുന്നു കുന്നക്കാരൻ പോയ അച്ഛനെ കാണുന്നതേ മൂത്ത് വെച്ച് പോയിട്ട് അമ്മാരി പേടിയത് അച്ഛന് വരുന്ന രാവിലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ കുളിക്കുക അത് കുളിയൊന്നും ഇല്ല അച്ഛൻ വരുന്ന ദിവസം കുളിക്കാറുണ്ട് ആ വർഷത്തിൽ വന്ന് അച്ഛൻ വരുന്ന ദിവസം കുളിച്ച് എണ്ണയൊക്കെ തേപ്പിച്ച് ട്രൗസറൊക്കെ ടീപ്പിച്ച് ഒരു അഞ്ചൊരു വെളുത്ത ബനിയനായിരുന്നു അതെടുത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അച്ഛൻ വരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം അച്ഛൻ ഭക്ഷണം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സ്വർപ്പ് എടുത്ത് തരുന്നത് അത് വലിയ ഭക്തിയോട് വന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ആയി അങ്ങനെ ചെറുപ്പം മുതൽ അച്ഛന്മാരുമായിട്ടൊരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഫാമിലി പള്ളിയിൽ പോകും ഒരു പക്ഷേ ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരിക്കാം എന്നെ അതിൽ നിന്ന് അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ മെച്ചുവേഡ് ആയപ്പോൾ പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു അധ്യാപകരായിരുന്നു സംഘം ഞാൻ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് കൂടിയിരുന്നു വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ സുറിയാനി ഈ വട്ടത്തിൽ തന്നെ ആറ് വയസ്സൊക്കെ തൊട്ട് സുറിയാനി വെട്ടിക്കുകയായിരുന്നു അന്നത്തെ ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ സുറിയാനി എല്ലാം കാണാപ്പാടും ചെയ്തായിരുന്നു അച്ഛനാണ് എന്നെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തത് എന്റെ മാമസ് നോക്കി അച്ഛനാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലൂടെ അത് നമ്മളിലൂടെ നമ്മുടെ ഫാമിലി നമ്മളൊരിക്കലും ആത്മീയമായി തീര
അപ്പൊ ഈ തോക്ക് അന്ന് പറഞ്ഞു മിലിറ്ററി പോയ തോക്ക് കിട്ടും ഒരു തോക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് മിലിറ്ററി ചേർന്നു അപ്പൊ ഇവൻ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻ വട്ടാവട ഫ്രഞ്ച് ചെയ്ത് വെട്ടിവെച്ച് തലേ കുത്തി മാറ്റുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് വയസ്സായി എങ്ങനെ ഒരു തോക്ക് ഞാൻ നമ്പിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒള്ളി മാർഗം മിലിറ്ററി ചേരുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എന്റെ ബോഡി നോക്കിയപ്പോ മിലിറ്ററിക്ക് പറ്റി കന്നുമാലം ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ ജീവൻ തോളം വാങ്ങി കഴിച്ചു എന്റെ ബോഡിക്ക് യാതൊരു മാറ്റമില്ല അവസാനം തീരുമാനം നിന്റെ ബോഡി പോകാതെ നിന്നെ അത്ര ആയിക്കോളം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മിൽറ്ററി ചേർന്നാണ് മിൽറ്ററി ചേർന്ന എന്റെ ഒരു എന്റെ ഒരു നമ്മുടെ ചൈനയിൽ എന്റെ ഒരു അപ്രിസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോക്ക് കിട്ടാന്നുള്ളതായിരുന്നു വേറെ കാര്യമൊന്നും കൊച്ച് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞാൽ ഇനി പോലീസ് ചേരാനായി പോലീസിന് ലാത്തി ഉണ്ട് എല്ലാരും പോഷണായിരുന്നു എനിക്ക് ആൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ഭയങ്കര അടിയിലെ ആളായിരുന്നു അതായത് പിൽക്കാലത്താണ് എന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആത്മീയത ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ ഭയങ്കര കുസൃതി ആയിരുന്നു എന്റെ അമ്മയപ്പം പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു പരേശ് കുസൃതിയെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയാനും കന്യാകുമാരിയാണ് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നാട്ടിൽ വരുന്ന എന്റെ അമ്മയോട് വെച്ചാൽ മതി അപ്പുറേ തിരുമേ ചെറുപ്പം എങ്ങനെയായിരുന്നു പറഞ്ഞു അമ്മ എന്റെ മോനെ അത് ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് അക്കാലത്ത് നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ അനുഭവം ദൈവത്തിന്റെ വിളിയായിട്ട് വീണ്ടപ്പെട്ടത് കോൾ ഓഫ് കോഡ് അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഞാൻ സെമിനാരി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പാലിടുന്നത് സെമിനാരി ചെയ്യുന്നു അതുവരെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആളുകൾ പറയുന്നത് പാലെടുത്ത് ആരാണ്ട് പറഞ്ഞത് ചെറുപ്പം പറഞ്ഞത് പാലെടുക്കാൻ സെമിനാരി ചെയ്യുന്നു മലയക്കുറി ചെയ്താൽ ചെന്നപ്പോ എനിക്ക് മുണ്ടായിരുന്നു അന്നേരം ഇവിടെ ജോസഫ് സാർ പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഒരു കമീസ് പോലെ പറഞ്ഞാൽ ഇട്ടോളം പറഞ്ഞു മറ്റേ അങ്ങനെ ഒരു വെളുത്ത കോറയം പറഞ്ഞു തയ്പ്പിച്ചു അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യം പാലെടുത്ത് സെമിനാരിച്ചാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറ്റുന്ന പോയിന്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ്സ് എ കോൺഫൈൻ ക്രോസ് അതിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഫലമാണ് ദൈവത്തിന്റെ വിളിയായിട്ട് അതിനെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് വിളിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പതിനെട്ട് വയസ്സിലാണോ ഇരുപത് വയസ്സിലാണോ എന്നറിയില്ല കാരണം ദൈവികമായ എനിക്കൊരു കല്യാണ ആലോചന ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് നടന്നില്ല അച്ഛന്റെ മോളായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ തമ്പിയെ അറിയായിരുന്നു ഞാൻ പറയില്ല അത് അവര് ഞാൻ എറണാകുളത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര പോകും എമ്മയും പഠിക്കുമ്പോ അച്ഛൻ നേരിട്ട് വന്നു ചെമ്മാത്തിന് എനിക്ക് താല്പര്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്താ എന്നെ പ്രാർത്ഥനപ്പെട്ടി ഒരു മനുഷ്യ ലോകത്തുണ്ട് എന്താ എനിക്ക് ഒരു മോളുണ്ട് ഒരു മോളെ ഉള്ളത് ഞാൻ അത്ര പ്രാർത്ഥന പറയും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വീട്ടിൽ ആലോചിച്ച് പറയാം അങ്ങനെ കല്യാണം നടന്നിട്ടുള്ളത് നടന്നു എന്താണ് ദൈവം ഈ നിലയിലേക്ക് ദൈവിച്ച് വേർതിരിച്ച് അങ്ങനെ ഈ നിലയിലേക്ക് ആയി അത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കോളായിട്ട് നിങ്ങളും സഭയിലേക്ക് വരുന്നു എല്ലാവരും അച്ഛന്മാർ തിരുമേനി ആയിരുന്നെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ നിങ്ങൾ ഇടവകയിൽ നിങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തു സാക്ഷ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് That's a good question. Come on, of course. No. But you're not going to be sorry to her. Why do boys and girls stand separate when they're in the car? No. Why do boys and girls stand separate when they're in the car? Why do boys and girls stand separate when they're in the car? Why do boys and girls stand separate when they're in the car? Why do boys and girls stand separate when they're in the car? നമ്മുടെ ഇസ്ലേൻ കൾച്ചറിലെ ഉള്ളൂ വെസ്റ്റിലും യൂറോപ്പിലും എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പള്ളിയിൽ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ അതിന്റെ ഒരു രണ്ട് ഭൂതം നമ്മുടെ സങ്കല്പം മലാഖമാർ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഭൂതമായിട്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അതിന് പ്രത്യേക തിയോളജിക്കൽ വിശ്വസം രണ്ട് ഭൂതമായിട്ട് തിരിഞ്ഞപ്പോ പക്ഷെ യൂറോപ്പിലൊക്കെ പോയാൽ നിങ്ങൾ മിക്സ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതിനൊരു ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗേൾസ് സ്റ്റുഡൻസ് ബോയ്സ് കൂടെ മിക്സഡ് ആയിട്ടല്ല ഇരിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ മിക്സിംഗ് വളരെ കുറവാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഗേൾസ് തന്നെ സ്കൂളിൽ മിക്സ് ഒന്നിച്ചായിരിക്കും ഇപ്പൊ എനിക്ക് മിക്സ് ചെയ്തായിരിക്കും ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ ചെന്നപ്പോ ഞാൻ ലേഡീസ് ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കാൻ തുടങ്ങി ആകെ ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു കുറച്ച് കാലത്ത് ഡിഗ്രി വരെ എം എ വരെ മിക്സ് അല്ലായിരുന്നു അത് കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ബാംഗ്ലൂരിൽ ചെന്നപ്പോ എന്റെ അടുത്ത് ഒരു ചേച്ചി മിസോറാകാരി ഇരിക്കുന്നു കുറച്ച് നാളത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു അറിയാം അപ്പ
Why do we have Catholic Baba when we have Patrick as Baba? Why do we have Catholic Baba when we have Patrick as Baba? Patriarch is the supreme head and successor of the Saint Peter and second hierarchic order Catholicos and the third bishop son. This is the hierarchic orders. Catholicos is the first one in Malayali congregation. Catholicos is the first one in the East. That is the political and political situation. अगर सेकेंडर ऑर्डर आ, अब तो हमको हमारे इंडिया के कार्य में लगा कादरी के बारे में आएंगे अंदर बैठना ना, चल सेकेंड ऑर्डर, यदि पापात्री स्वावा काले नहीं जब पड़ पापात्री कादरी के बारे में आएंगे तो उसे डी है, यदि कादरी के बारे की पापात्री स्वावा की नहीं ना, सेकेंड ऑर्डर में नहीं, अगर च Last chance on any dance, now I will get to the end of it. What do you think? 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 Full pay to the end of it. What do you think? What do you think? Samayana Kajipadu, that is the orthodox Samayana Kajipadu, Sthri Gilda Road Pali, in the Sthri Gilda Road Church, there is a role in the church. Just a vague idea. Carry out the correct in-depth topic. Yeah. But share or a vague or I. Legal women's participation. The public survey and the article are actually some of the children. Legal priest to the lake is the very entry in the parking. Subhede in the order will be the order. Number the Suriyani ordination of Paspitras and Varinvaru. Sriyak manuscript itu, ada kasihsto yang dibarain. Kasihsto yang dibarain itu, wajib kita ada bahaya mari, pertiye mai ordain je dulu. Mari, jadi mai mari kalian kerja, pertiye mai ordination korang mai. Abang ni ana kasihsto, kasihsto itu feminin ni ana kasihsto. Abang ni, murad, ni adat umat sini yang sangat terkenal, murad tu sini yang okey abang ni ana. Ah, kasihsto ordination sampai ni mana boleh. मैंने टेक्स्ट तो पुस्तक भी दिया था यहाँ बाले लगाए जब आज शुरुआत में सोचा था आई टेल बंदे रिंग हो बाप इधर कुछ करना माने नोड़े ने कारिंग को पढ़ाई करना है बाप पढ़ाई उनका काशिश तो क्रम में बिल्ड उन रीज़ टेल दिया है ना अब अंगने में अधूरे तो हमको रोल होता है जरिये से ऑर्डिनेशन फॉर अब तेजस्विक व्यक्ति को बोलना है अब तो वही नाम बोल रहे हैं रिस्पोर्ट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है ना एक इन्हें सीगल का रिपोर्ट अन्य मारे में सारे इन्वॉल्वमेंट आए बोल रहे हैं एंड इसी नाले समाज जो आरे सीगल को मुफ्त दर्शन दे और योजना का मिटियों ओके पुरकरण में जिंदगी मंडे
വീണ്ടും നമ്മളുടെ ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് നമ്മുടെ ട്രോഫികൾ മേടിക്കാനുള്ള പോയിന്റ് മാക്സിമം സ്കോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതാത് ടീമുകൾ അതേതുപോലെ സർക്കിളായിട്ട്